வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்ன ஸ்பெஷல்னா மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி ரைஸு பூரி கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம எப்படி செய்யணும் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து பேனில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து மிளகு வந்து நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காகனா அதோட காரத்தன்மை கம்மியாகிறதுக்காக நம்ம வந்து ரோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் மிளகை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக நுணுக்கி போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு மிளகை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு ரெசிப்பினாலும் மிளகை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நீங்கள் நுணுக்கி போடுங்க சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து சோம்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து நறுக்குன இஞ்சியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து இப்போ நைஸாக நறுக்குன பூண்டை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த இதோட அளவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு பல் வந்து நான் நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இப்போது வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று நம்ம கட் பண்ணி போடலாம் இப்போ அதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிடுவோம் இதுக்கு வந்து கண்ணாடி பொதை வந்தால் போதும் ரொம்ப நைஸாக வதங்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பிலையும் நம்ம போட்டு நம்ம வதக்கிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்காது ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் வெங்காயம் மட்டும் தான் நம்ம இன்றைக்கி சேர்த்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா பச்சை கலர் கேப்சிகம் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அரை கப் வந்து அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நான் வந்து மஷ்ரூம் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மஷ்ரூமோடவே உங்களுக்கு வந்து கேப்சிகமும் நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு அதனால தான் நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்து நான் சேர்த்துட்டேன் கேப்சிகம் சேர்த்த உடனேவே நான் வந்து மஷ்ரூமையும் சேர்த்துட்டேன் ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் அந்த தண்ணியிலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா வெந்துடும் அதே மாதிரி கேப்சிகம்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு அதிலே நல்லா வெந்துடும் அதனால் நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வைக்கலாம் ஏன்னா அந்த கேப்சிகம் அந்த மஷ்ரூம் அதில் உள்ள தண்ணியெலாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகி அது நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மசாலா பொருளாக நம்ம வந்து சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து காளான் போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லாவே சுருங்கிடுச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து அந்த மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்க்குறதுக்கு மு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும்னா த அந்த காளான் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மசாலா பொருட்கள்லாம் நீங்கள் வந்து போடணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தனி மிளகாய் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து மிளகு சேர்ப்போம் இல்லையா அதனால் தனி மிளகாய் தூள் நம்ம கம்மியாகவே நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தனியா தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து இந்த மஷ்ரூமோடையும் இந்த கேப்சிகத்தோடையும் நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காளான் வந்து வதக்க வதக்க உங்களுக்கு வந்து சுருங்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் மட்டன் அந்த டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும் காளான் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிளகு வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் வந்து நல்லா நைஸாக ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக நீங்கள் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு காளான் கேப்சிகம் எல்லாமே வந்து நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம மிளகுத்தூளில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காளான் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மேலே
இப்போ நமக்கு சூப்பரான சுவையான காளான் மிளகு வருவல் தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷ